Hace un mes, la señora Araceli Amador le chocaron su vehículo estacionado en el fraccionamiento Los Encinos. El conductor aceptó su responsabilidad para hacerse cargo de los gastos a través del Seguro de Responsabilidad Civil que se les otorga a los contribuyentes cumplidos en el pago de sus impuestos por control vehicular. Pero no todo salió como Araceli esperaba. Sí, las personas luego, luego se hicieron responsables y, y me dijeron que que estaban en, el, en la mejor disposición de, de atenderme, ¿verdad? de reparar el daño, porque había sido un accidente. Como la persona que me pegó tiene, pagó sus derechos civiles, ¿verdad? Su, su tecnología, su sí, control vehicular, entonces este, nos dijeron que podía usar uso del seguro. Llegó una persona de nombre llamada, me parece que Uriel, con prepotencia, sin presentarse, bueno, no, no tiene idea cómo nos trató, de unos seguros primero, que iban a ver si podían y que si no, que el señor arreglara, ¿no? Y molestos le dijeron por qué no quería darnos el servicio, ¿verdad? Ya pasó un mes del accidente y el auto dañado permanece en un taller, esperando que primero seguros cubra los gastos. El encargado del taller, Carlos Aguillón, dijo que efectivamente el seguro no ha respondido, pero que tienen la indicación del responsable del accidente de reparar la camioneta de la afectada. Pues si nos va a responder la aseguranza, si no, pues ¿qué vamos a hacer nosotros? A, tanto la, la afectada, ¿qué, ¿qué es lo que se va a hacer con ese momento? Los daños a la van fueron en el radiador, la defensa y el cofre. Con imágenes de Eduardo Medina para Reseja Informó, Eduardo Hernández.